Hello viewers, Shahariyar Ashi, Kifab Dot Com Apokho Thikhe Well, ask him the HTML5 where heading tag glow ne aalo shunne korbo Bada boli boli ashti aalo shunne korbo korbo kinti kora ahok chishar na ashole Dheri te aalo shunne korbo chishetun ne hoi toh ane ke moon kharaap kore chen bak kore chen Kitu hoi toh shabai aage aalo shunne korbo bali yami dheri te aalo shunne korbo chen Aach aamak to dhekhi zha shule heading tag gulo dhekhti ki rakhum ebo gilo dara kisi chas kora hai हेडिंग टैग बोलो अच्छा अभी जेहे तो एक ना आलसुन कोई नहीं वाणी के हो तो ऑलरेडी देखे फ्लैट चल जे डबल थ्री स्कूल शिकारे हेडिंग टैग बोलो बड़ा हुए थे एस वन एस टू एस थ्री एस फोर टिल एस सिक्स इगलो के हमरा बोलती हेडिंग टैग तो आम्रा जो दी अमदरे ये एस टेम ले शे एक ही जिन कारणों के लिए इस वन टैग यूज़ करा हुआ है इसे ओपनिंग एंड क्लोजिंग इस टू टैग ओपन करा हुआ है दिया हुआ है इसे टिल इस सिक्स सो देखते हैं बच्चे गुड सो इस वन थे के इस सिक्स एक लोग के अमरा बोलते हैं हेडिंग टैग अखुन हेडिंग टैग ऑनी के वाने कॉन्सेप्ट ये रखूं जे होय तो एस वन ने लिखा शब्द से बोलो अमार एस टेबल पे जे को था लिखा जो दिवेशी बोलो का प्रोजेक्शन पड़े ताहले हम एस वन टैग यूज़ करो ताते के छोटे यूज़ का प्रोजेक्शन पड़े एस टू यूज़ करो आज जो कॉन्सेप्ट उसले पूरो पूरी शेरा कोम ना अपन ऑन के कॉन्फ्यूज्ड होए जान जब मैं पूरो पेज जुड़े एस वन कोतवार यूज़ करूँ एस टू कोतवार यूज़ करूँ ना कि यूज़ करा जाबे की जाबने एक लोग पशा पशी ना कि शॉप गुलो या मुके यूज़ करते होंगे कॉन्फ्यूशन सो शेगुलो ये मैं अशुल सो जो भी मौन करो था कि इनसे ये हेडिंग टैग गुलो आकरे बड़ो करे देखा है बोले ही ऐसे ले आप रा यूज़ करोची नो नॉट लाइक दैट आम्रा ये मोटे जो देखते पी टैग नहीं जैसे ना हमें लिख ची से मे बी दिस इज अ पी टैग लिखा टाइम कुछ छोटो था ही ना ये बार आमिज जो देखते सीएसएस ऐड कोरी � बड़ो है कैसे देखें? इवन हमारे ये एस वन टैगर थे के उतारशले बड़ो। तारो देखा जाता है जो एक आज गुलो सीएसएस दियो करा संभव। बाकी आपके में आरो छोटो कर गो। जब हम नॉर्मल जो ये पी टैग सिलो एक टू आगे तो सिक्स से नीचे एक है ना एक टू पी टैग नीलम। नेहर परे दिस इज आ पी टैग। देखा � so, I'm just going to do it like this. This is the way I'm going to do it. I'm going to do it like this. I'm going to do it like this. I'm going to do it like this. Probably 5px or maybe 10px. Let's see how it is. So, this one is not a big one. This one is a big one. I mean, CSS is a big one. This one is a big one. What do we use this one? This one is a big one. Well, search engine जखन अपने website ढो के तो अखन अशुले शे कौन text टके बेशी गुरुत्तो देबे शे टा निर्भर करे अपनी अपना HTML के मधे heading tag गुलो को था है की भावे use कोर्चन तारु परे एक टा site शे site जर्से title टा होय चिंता करन अमरत छोटो वाला गुरु रसना लिखता हूँ बा आधार से रसना गुलो लिखता हूँ शेकुलो क्षेत्रे शुरू दे बड़ो करे heading लिखता ह� भूमिका तार परे आधार स्टेप बाय स्टेप पार्ट लो लिखता हूँ किंतु प्रथम टा पार्टेर शुरू दिके अंडरलाइन करे एक टू बॉल करे लिखता हूँ मैं भी भूमिका एक टू बॉल करे तार परे आवार हमरा भूमिका लिखता हूँ तार परे मने हाय कौन पथे कार साथे विभिन्न नो स्टेप गुलो तो शे प्रथम टा धाप एक बारे बॉल � and एक पौरे गुलो के अमरा साब हेडिंग के मोड़ते रखते वाली है। so ये ये इस two थे के ये six version तो एक लोशल साब हेडिंग हिस्से में कास करे और main हेडिंग हिस्से में कास करे ये इस one। so search engine जोखन अपने website आज भें तो खुन शे एक टा धारणा पावे। पाशा पाशी user दर मध्य एक टा कैसी एक टा विषय कास करे like कौन जगह में point करो। जब उन अपने ना � जे चिकित्सार जोनो भैलोर की भावे जाबो ऐड किन्तु एस वन टैगर मोड़ थे आचे एकोन ये पूरो पोर्शन टाइ बॉर्डो करे दावा आचे देखे बुझते वालों जहाँ टा हाइलाइट कोडे किसे निश्चय इटे पूरो बिषय टा बुझा चे ये बार ऑन के हाथो ये भूमि का टोमी के अगले आतो पोड़ बना जार्ज जाजा प्रोजेक्शन 
বাড়ির সাথে যোগাযোগ রাখবো কিভাবে ও এটা তো জানি না আমি কিন্তু উপরে এগুলো পড়ি নাই এখানে এসে এখন দেখার চেষ্টা করবো সো এই কারণেও হেডিংগুলো ইউজ করা হয় যে আসলে একটা ডকুমেন্টকে সুন্দরভাবে সাজানো এবং প্রতিটা আলাদা আলাদা সেগমেন্টে ভাগ করার জন্য আমরা হেডিং ট্যাগুলো ইউজ করব সো তাহলে আমরা যদি এখানে সাজাই যে কিছু একটা লিখলাম লেখার পরে লরে মেপসম দেওয়ার পরে এই স্টু ট্যাগ হেডিং ট্যাগ এগুলোর বসারও আবার কিছুটা নিয়ম আছে আই মিন এইস ওয়ান ট্যাগ কতবার ইউজ করতে পারবো এই স্টু ট্যাগ কতবার ইউজ করতে পারবো এই ধরনের বিষয়গুলো একটু আলোচনা করি কিংবা কোনো একটা এইস টিম এল পেজে যদি এগুলো ইউজই না করি তাহলে কি ঘটবে সেটা একটা বিষয় এইস টিম এল ফাইভে এসে এই হেডিং ট্যাগুলো সাধারণত একটা আর্টিকেল কিংবা সেকশন কিংবা হেডিং ট্যাগের মধ্যে ইউজ করা হয়ে থাকে যেমন সাইটের হেডিং রাখবার জন্য একেবারে সাইট নেম যেটা সেটা অনেকেই দিয়ে থাকে বাট ইদানিং যেটা বলা হয়ে থাকে যে লাইক এইখানে কিভাবে ডট কম এটা কিন্তু এইস ওয়ান ট্যাগের মধ্যে নাই আগের দিনে অনেকেই করতো যে আসলে এটাকে এসিও করবার জন্য এইস ওয়ান ট্যাগের মধ্যে রাখতো বাট এখন আমরা রাখি না আমরা রাখি এই পুরো পোস্টটার মূল যেটা সেটাকে হেডিং ট্যাগের মধ্যে সো আমরা যদি কোড দেখি এখানে কিছু কোড লিখা আছে অলরেডি আমি লিখে রেখেছি অল্প একটু এই স্টেবল হেডিংস একটা আর্টিকেল ট্যাগ এটা একটা সেকশন ট্যাগ ঠিক আছে এখানে কোনো হেডিং ট্যাগ কিন্তু নেই আচ্ছা আমি আর্টিকেল ট্যাগের বাইরে একটা এইস ওয়ান ট্যাগ দিলাম দিয়ে বলছি যে মেবি এইস টি এম এল ট্যাগস সিম্পলি ওকে সো এটা দেখতে কেমন হবে একটু দেখি ব্রাউজারে হ্যাঁ এরকম দেখাচ্ছে ওয়েল এবার সব কিছু ঠিক আছে কি না সেটা একটা দেখার বিষয় এবং যেটা বলছিলাম যে আসলে হেডিং ট্যাগুলো কোন কোন জায়গায় বসাবো খেয়াল রাখবেন এখানে আর্টিকেল ট্যাগ ইউজ করেছি আমি যেটা এর আগের ক্লাসে আলোচনা করেছিলাম সিমেট্রিক এলিমেন্টগুলোর মধ্যে সেকশন ট্যাগ ওকে গুড এবার আমরা একটু এইস টেবল ফাইভ যে ভ্যালিডেটরগুলো আছে বা এইস টেবল ভ্যালিডেটর সো ডাব্লিউ থ্রি সি ভ্যালিডেটর এখানে যদি আমরা একটু ঢুকি আসলে মার্ক আপ চেক করা হয় যে মার্ক আপগুলো ঠিক আছে কি না এখানে আসবার পরে আমরা কি করছি ভ্যালিডেট বাই আপলোড ফাইল আমার যেহেতু একটা ফাইলে কাজ করছি আমি এই ফাইলটা আপলোড করব এইস টি এম এল হাইফেন হেডিংস ডট এইস টি এম এল সিলেক্ট এরপরে দেখতে পাচ্ছি হ্যাঁ এইস টি এম এল হেডিং ডট এইস টি এম এল ওপেন করলাম করবার পরে একটু চেক করি আমরা দেখি কোনো এরর পাওয়া যায় কিনা কোনো এরর নেই কিন্তু ওয়ার্নিং আছে ওয়ার্নিং ওয়ার্নিং কনসিডার অ্যাডিং এ এই স্টিমেল অ্যাট্রিবিউটের মধ্যে এখানে একটা প্রবলেম আছে আচ্ছা গেল এরপরে আর্টিকেল ল্যাক্স হেডিং সো আর্টিকেল ট্যাগ যে আমরা ইউজ করেছি এর ভিতরে একটা হেডিং ট্যাগ চাচ্ছে সো আমরা যদি এবার এখানে একটা হেডিং ট্যাগ ইউজ করি প্রবলি এইস টু দিস ইস অ্যান্ড দিস ইজ অ্যান আর্টিকেল এবারে ফাইলটাকে সেভ করলাম করার পরে আবারও আমরা এবার চেক করব সুজ ফাইল এই ফাইলটাকেই চুজ করলাম দেখা যাচ্ছে এখানে ওপেন অ্যান্ড দেন চেক এবার সেই আর্টিকেল ল্যাক্স হেডিং সেটা চলে গেছে এবার দেখা যাচ্ছে সেকশন ল্যাক্স হেডিং মিন্স সেকশন ট্যাগ এর মধ্যে একটা হেডিং থাকা দরকার সো হেডিং ট্যাগুলো কোন কোন জায়গায় বসবে এবং কতবার ইউজ করা যাবে সেই কারণে কথা বলতে চাইছিলাম ওকে সো সেকশন ট্যাগ আপনার এই স্টেবল পেজের মধ্যে যতগুলো সেকশন ট্যাগ থাকবে সেগুলোতে অ্যাটলিস্ট একটা করে হেডিং ট্যাগ ইউজ করবেন এই স্টেবল চাই কারণ ওই সেকশনটাকে যখন আপনার সার্চ ইঞ্জিন পড়তে যায় একটা এই স্টেবল পেজ যদি দেখে একাধিক সেকশন থাকে তবে প্রতিটা সেকশনকে সে আলাদা আলাদাভাবে ট্রিট করে এবং সেই সেকশনের ভিতরে কোনো হেডিং ট্যাগ আছে কি না যেটাকে সে প্রায়োরাইজ করবে প্রায়োরিটি দেবে ওকে সো প্রতিটা সেকশন ট্যাগের জন্য কিংবা আর্টিকেল ট্যাগের জন্য আমরা আলাদা আলাদা হেডিং ট্যাগ ইউজ করব এবং আর্টিকেল অথবা সেকশন ট্যাগগুলোর প্রথম যে এইস ট্যাগটা থাকবে সেটাকে আমরা এইস ওয়ান ট্যাগের মধ্যে রাখব এরপরে সাব হেডিং যেগুলো থাকবে সেগুলো আমরা এইস টু বা এইস থ্রি সেভাবেও রাখতে পারি লাইক কনসেপ্টটা যদি এরকম হয় যে এখানে আমার একটা এইস টু ট্যাগ ইউজ করলাম করার পরে দিস ইজ এইস টু এর পরেরটা এর পরেরটা যে এইস থ্রি হবে হ্যাঁ করতে পারেন সমস্যা নাই দিস ইজ এইস থ্রি ওকে লরেম 
দিলাম এটা পি ট্যাগের মধ্যে রাখলে ভালো হবে তাই না সো পি ট্যাগ লরেম বসিয়ে দিলাম এরপরে আপনি আবারও একটা এইস থ্রি ট্যাগ নিলেন দিস ইজ এ এন ও টি এইস ইয়ার অ্যানাদার এইস থ্রি ট্যাগ এখানে এসে আমরা একটা পি ট্যাগ নিলাম জাস্ট বোঝাচ্ছি আমি লরেম দিয়ে একটু প্রিভিউটা দেখি কেমন আসছে দেখেন এটা হলো হেডিং একেবারে ওকে এইস ওয়ান আর্টিকেলের বাইরে এটা আর্টিকেলের ভেতরে ফাইন সো এটা এইস টু ট্যাগ এইস থ্রি এইস থ্রি মিনস এইস টু ট্যাগের সাব হেডিং এগুলো মাঝে মাঝে এমন হয় না যে আমরা যদি বড় কোনো একটা আর্টিকেল নিয়ে চিন্তা করি সেখানে হয়তো শুরুতে হেডিং দেওয়া থাকলো এরপরে দেওয়া আছে মেবি বৈশিষ্ট্য এখন বৈশিষ্ট্য ওয়ান বৈশিষ্ট্য টু বৈশিষ্ট্য থ্রি সেগুলো আপনারা আলাদা আলাদাভাবে আলোচনা করছেন তো সেই বৈশিষ্ট্য ওয়ান টু থ্রি সেগুলোকে আমরা মেবি এইস থ্রি ট্যাগের মধ্যে রাখছি আর বৈশিষ্ট্যকে বলছি এইস টু ট্যাগ এরপরে আবার আরেকটা সেগমেন্ট যখন আসবে তখন হয়তো আবারও আমরা এইস টু ট্যাগ ইউজ করব রাইট ক্লিক সো এটা আরেকটা এই টু ট্যাগ এটার আবার হয়তো সাব হেডিং থাকবে আশা করি যে হেডিং ট্যাগ সম্পর্কে আপনারা কিছুটা ধারণা পেয়েছেন আর এইস ওয়ান ট্যাগ আপনি আপনার ওয়েবসাইটে যতবার খুশি ইউজ করতে পারবেন তবে একটা সেকশন কিংবা একটা আর্টিকেলের মধ্যে একবারের বেশি ইউজ না করাই ভালো অ্যাসাইড ট্যাগের মধ্যেও কিন্তু হেডিং ট্যাগ ইউজ করা যেতে পারে এ এস আই ডি সাধারণত সাইড বারগুলোতে থাকে সো অ্যাসাইড ট্যাগের মধ্যেও আপনারা হেডিং ট্যাগ ইউজ করতে পারবেন তবে যেটা বলছিলাম যে একটা সেকশন কিংবা একটা আর্টিকেল কিংবা একটা অ্যাসাইড ট্যাগের মধ্যে এই ওয়ান ট্যাগটা একবারে ইউজ করবেন একবারে বেশি নয় যদি একবারে বেশি ইউজ করেন গুগল মনে করবে আপনি ব্ল্যাক হ্যাট এসিও করছেন কারণ এই ওয়ান ট্যাগের মধ্যে যেই টেক্সটগুলো থাকবে সেটা হচ্ছে সেই পুরো সেগমেন্ট বা সেকশনটার হেডিং এবং সেটাকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে সো সেই বিষয়টা একটু খেয়াল রাখবো আমরা ওকে এইস টু ট্যাগ যতবার খুশি ইউজ করতে পারেন তবে এর একটা রেশিও মেনটেন করবেন যেন পি ট্যাগের টেক্সট এর থেকে বেশি এইস ট্যাগের টেক্সট বেশি না হয় ঠিক আছে আরেকটা বিষয় আলোচনা করার আছে সেটা হচ্ছে যে এইস ওয়ান থেকে এইস সিক্স এই ট্যাগ গুলো ইনলাইন নাকি ব্লক লেভেল এলিমেন্ট সো এর আগের কোন এক ক্লাসে আমরা দেখিয়েছিলাম যে যেই সমস্ত এলিমেন্ট পাশাপাশি বসানোর পর নতুন লাইন তৈরি করে তাদেরকে আমরা বলে থাকি ব্লক লেভেল এলিমেন্ট সো এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে এইস টু এর ঠিক পাশেই এইস থ্রি বসিয়েছি কিন্তু এ পাশে আসলে তারা পাশাপাশি বসেনি সো হেডিং ট্যাগ গুলো ব্লক লেভেল এলিমেন্ট এরা কিন্তু ইনলাইন এলিমেন্ট না যেমন আপনারা এর আগে দেখে এসছিলেন যে আমরা যদি একটা স্ট্রং এস টি আর ওএন জি স্ট্রং ট্যাগ দিস ইজ স্ট্রং এবং এর পাশেই না রেখে অনেক নিচে স্প্যান ট্যাগ দিস ইজ স্প্যান ট্যাগ দেখছি যে তার আসলে পাশাপাশি বসছে যদিও আমরা একটা থেকে আরেকটা অনেক দূরে রেখেছি তারপর তারা পাশাপাশি বসছে মিন্স এগুলো হচ্ছে ইনলাইন এলিমেন্ট আর এগুলো হচ্ছে ব্লক লেভেল এলিমেন্ট পাশাপাশি রাখার পরও তারা দূরে দূরে সরি নতুন লাইন তৈরি করে এসেছে সো এই ছিল হেডিং ট্যাগ সম্পর্কে হালকা একটা ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেছি আমি আসলে যেখানে বলছি যে এইস ওয়ান থেকে এইস সিক্স পর্যন্ত এরা আসলে হেডিং ট্যাগ এবং এরা এইস টেম এল এর সিমেট্রিক এলিমেন্ট গুলোর মধ্যে অবশ্যই অবশ্যই থাকবে যদি না রাখেন তাহলে সার্চ ইঞ্জিন এসে আপনার সাইট এর মধ্যে ভিজিট করে সে আসলে যখন বিভিন্ন সেকশন গুলোতে বিভিন্ন আর্টিকেল গুলোতে নক করবে আসলে সেই আর্টিকেল বা সেই সেকশন সম্পর্কে পুরোপুরি ধারণা পাবে না কারণ সেখানে হেডিং ট্যাগ নেই আর হেডিং ট্যাগ গুলো আসলে সার সংক্ষেপ হিসেবেই দেখায় যেমন একটা পেজের টাইটেল কিংবা একটা সেকশনের টাইটেল কিংবা একটা আর্টিকেলের টাইটেল হিসেবে ইউজ করা হয়ে থাকে সো এই ছিল আসলে এই স্টেমলের হেডিং ট্যাগ সম্পর্কে হালকা ধারণা ভালো থাকবেন সবাই